добрый день с вами опять Игорь хочу вам сегодня показать такой вот отопительный прибор для обогрева помещения сразу хочу сказать по названию видео это никакой не фейк не вранье это правда на сегодняшний день это самое дешевое отопление даже дешевле за дрова. Я раньше топил дровами, но вот это вот выходит дешевле. Ну, я и сейчас немного подтапливаю, там, ну, примерно 20% вот общей производительности тепла. Это у меня дрова где-то 20% и 80% это перекачивает вот этот вот самодельный тепловой насос. Вот. Как оно работает? как он работает немного по теории хочу рассказать принцип действия теплового насоса сейчас я вам буквально за 2-3 минуты расскажу как это все представьте себе кубическую емкость кубический метр металлический ящик кубический метр примерно объема там у нас внутри газ этот, эта емкость омывается водой со скважины плюс 11 градусов. Плюс 10, плюс 11 градусов. Температура тоже, соответственно, в этом ящике металлическом будет примерно такая же. Плюс 10, плюс 11 градусов. Теперь мы взяли этот газ и сжали. Очень сильно сжали. Это то, что делает компрессор. Температура его резко возрастет. На выходе из компрессора сжатый газ уже плюс 80 градусов. С такой температурой мы уже можем пользоваться этой температурой. Да? Мы ее можем отобрать для обогрева помещения, теплого пола, там, бойлера, большого систему отопления. О, плюс 10 мы ну, ничего не можем да, сделать. Что такое плюс 10? Особо не нагреешься. А плюс 80, да. То есть просто этот газ мы сжали, в нем получилась такая температура на выходе с компрессора. Это обычная физика. Вот. Теперь мы отобрали, отбираем вот это тепло в емкости после сжатия. Там отбираем, там намываем водой из системы отопления, там насос прокачивает, обдуваем вентиляторами какими-то, ребра там понаваривали, чтобы лучше отобрать это тепло. У нас осталось, допустим, на выходе, как мы уже отобрали, там тепло у этого сжатого газа, уже он сконденсировался из-за того, что мы его охладили, и вот большого давления. И стало у нас там, ну, допустим, 25 градусов. Ну, у меня так получается. После того, как я отобрал у него тепло, где-то остается плюс 25 градусов. Теперь мы этот газ взяли и опять разжали. Сбросили давление до первоначального. То есть опять его спустили в эту кубическую емкость большую кубический метр. Какая теперь будет температура этого газа? В соответствии с законами физики она уже не будет такой, как она была тогда. Она уже не будет плюс 25 и даже не будет плюс 11. Она будет ровно настолько ниже, сколько мы отобрали у сжатого газа, сконцентрированного тепла. А сколько мы там отобрали тепла? Ну, плюс 80 у нас было после компрессора, осталось плюс 25, значит мы отобрали 55 градусов. Вот эти 55 градусов надо отнять после того, как мы разжали этот газ. Это уже получается у нас не плюс 25, а после того, как мы ее разжали, минус 30. Минус 30 градусов температура этого газа, который уже сбросили давление, и он занял больший объем. Это тоже... Законы физики. Вот. И теперь нам надо ее опять нагреть. Ну, мы сбросили в эту емкость, да, металлическую, которая у нас омывается же этой водичкой. Со скважины омывается, да. И, соответственно, пока он поднимется вверх, этот газ испарится, этот фреон так называемый. Там не газ, а фреон. Ну, это для простоты понимания. Сейчас я просто ее газом называю. Он испарился. Нагрелся с минус 30 в нашем большом ящике металлическом до плюс 10, плюс 11, ну это так примерно, допустим. Вот. Соответственно вода, которая омывает этот наш ящик в нижней части минус 30, она охладится. Поэтому 
ту воду, которую я беру, плюс 11 со скважины, я сбрасываю ее отработанную уже плюс 8. С каждого куба воды в час я забираю 3 градуса. Вот откуда берется тепло. Оно не берется ниоткуда. С воздуха там это не какой-то там бестопливный генератор. Оно берется со скважиной воды, с подземной воды. То есть я беру теплее воду, сбрасываю холоднее воду. О, на 3 градуса. Каждый куб. Я отбираю у каждого куба 3 градуса. Поэтому никакого чуда здесь не происходит. Это абсолютно рабочие конструкции. Вся Европа, ну не вся, ну 30% примерно в скандинавских странах, Северная Европа отапливается тепловыми насосами. Грунтовыми, воздушными, даже воздушными. Там где морозы. Норвегия, Финляндия. Там не тепло. Но они отапливаются тоже очень часто тепловыми насосами. Никакого чуда здесь нет. О, вторая причина, почему оно выходит дешевле за любые системы отопления, способы отопления, это то, что это у меня самодельная установка. Можете купить заводской тепловый насос, никто мне запрещает, они есть в продаже, но они очень дорогие. Это тысячи, тысячи на немецкие, там, норвежские, голландские насосы, это тысячи евро. Есть сейчас украинские тепловые насосы, но они все равно очень дорогие. Это вот от 35 тысяч они только начинаются. Поэтому это все легче сделать самому. У меня эта вся установка обошлась примерно в 10 тысяч гривен. Совсем. Это компрессор, меди, клапана, автоматика, манометры, насос, который перекачивает скважины скважину, полиэтиленовые трубы. Ну, все, и скважины даже, можно сказать, обошлись примерно вот такую сумму, около 10 тысяч гривен. Вот, что мы имеем? Какой мы имеем, так сказать, навар с этого всего? Да, тепловой насос, да, само название, о чем нам говорит, что это насос, насос, который качает, ну, не воду, а тепло. Тепловой насос, насос, который качает тепло. С каких-то внешних источников, там, где нам не надо, чтобы было тепло, в дом, там, где нам надо, чтобы было тепло. Он может брать тепло с любых источников, воздуха, земли, воды подземной, речек, все оттуда он может брать тепло. Вот, теперь мы подошли к самому главному, так сказать, что, собственно, нас интересует больше всего, какой тут выхлоп. Ведь кто-то может сказать, да, он же ест электроэнергию то что, что смысл, в чем смысл? Объясняю. Есть такое понятие, как КОП, или коэффициент эффективности теплового насоса. <coughs> то есть, это отношение э, потребленной электроэнергии с сети, с резетки, в киловаттах, до выданной мощности тепловой, тоже в киловаттах. Мой тепловой насос при вот таких условиях, ну что там при разных условиях температура воды скважины, разная может быть эффективность. Ну в данном случае мой тепловой насос примерно выдает на каждый киловатт-час употребленной электроэнергии на работу компрессора, насоса, автоматики, термометров. Там где термометры, они много не берут электроэнергии. Насос тоже там я потом ее покажу, очень экономный. Вот, примерно 1 киловатт час. Это совсем. Ну, там 900 ваттный компрессор стоит, и все остальное, там, 100 ваттный насос. Ну, дальше это будем рассматривать. Ну, примерно 1 киловатт час. Может, немного больше. 1 киловатт час он потребляет электроэнергии. 1 киловатт за час. Выдает же он тепловой мощности примерно 4,5 киловатта. Но ну, это вместе с тем киловаттом, что он употребил. То есть чистая тепломая мощность, наш навар, так сказать, это 3,5 киловатта по теплу. 3,5 киловатта. Но тот киловатт, который э, употребил, так сказать, мотор компрессора 900 ваттный, он никуда не девается, этот киловатт, он тоже откладывается у нас в дом, в конденсатор. Он не пропадает. Это тепло, это там охлаждение обмоток мотора, там, трение у нас самого компрессора, это все у нас не пропадает. Вот, то есть, еще раз, да, 1 киловатт мы потратили, 4,5 вместе с тем киловаттом, правда, получили чистых 3,5. Выгода, да, сразу видно, какая выгода. О, еще выгоднее, еще намного выгоднее это станет, 
если вы поставите двухтарифный счетчик. Электрический двухтарифный счетчик. Это день-ночь. Тогда он ночью у вас вообще будет электроэнергию считать в два раза дешевле. Это с 11 вечера до 7 утра. Это пол тарифа, 0,5 тарифа. Не рубль 70 там, а будет в половину дешевле, там 85 копеек или сколько там получается. О, это еще дешевле выходит. А если вы еще поставите теплоаккумулятор, который я тоже буду в дальнейших видах рассматривать, видео и показывать, как эта вся система работает, и устройство, там, теплоаккумулятор у меня стоит прямо за стеной в доме, ну, чтобы теплопотери, если у нее и есть, то они в дом, они куда-то там уходят. О, теплоаккумулятор вам вообще позволит больше, чтобы он работал ночью по ночному тарифу, он только, он большой нужен, ну, у меня на 400 литров, ну, если сможете, то даже и больше делайте, на 500 и на 800 хорошо, чем больше, тем лучше. То есть он больше у вас будет работать по ночному тарифу, по дешевшему о, тарифу, и меньше будет днем. Тогда вообще получается еще дешевле. Дешевле даже дешевого, так сказать. Хотя он и по обычному тарифу очень недорого получается такое отопление, даже без двухтарифного счетчика. Вот. Ну вот то, что я хотел рассказать, да. Стоимость, принцип действия, немного теории и коэффициент эффективности. Это выходит, да, дешевле за дрова. Еще раз повторюсь, а, хотя дешевле вроде бы кто-то думает, дров ничего не может быть, но нет. Вот это вот дешевле за дрова, за газ, за электрическое отопление. Там, какое еще бывает, это палеты, эти твердотопливные котлы. Это все даже не идет в сравнение вот с этой, вот с этой штукой. О. Это очень хороший вариант для отопления дома. Если у вас нет возможности пробрить скважины, как у меня, например, у меня две скважины, с одной я беру воду, с другой скидаю охлажденную, ставьте воздушные тепловые насосы с воздушным наружным блоком, который будет брать тепло с наружного воздуха. Он тоже будет достаточно эффективно работать э, до температуры примерно 0 градусов, там даже может быть и ниже ну, до нуля он у вас точно будет эффективно работать наружного нуля <coughs> снаружи, когда будет там, если чем ниже, там уже этот коэффициент эффективности будет падать, там уже будет не 3 единицы там или 3,5 уже будет меньше, 2,5 2, но 2 у вас все равно будет тоже, в 2 раза, как минимум в 2 раза вы будете получать больше тепла даже с воздушного теплового насоса но еще раз повторюсь, а самые эффективные это грунтовые или скважинные. Ну, у меня две скважины. Это самое, я думаю, самое проще делать просто две скважины. Даже можно сделать на слив две скважины, а на водозабор одну скважину, чтобы уже гарантированно уходила у вас вода. Вот тут может быть проблема, если там что. <coughs> вот это вот самое эффективное, потому что температура воды, по моим вот наблюдениям, я первую зиму протопил им температура воды грунтовая она не падает на протяжении зимы и не зависит от наружной температуры воздуха она как была плюс 11 так она плюс 11 всю зиму у меня и есть минус 20 на улице минус 25 она все равно плюс 11 поэтому коп или коэффициент эффективности будет всегда максимальный при любой температуре воздуха О. ну все на сегодня хватит тогда в следующих видео покажу, как это все устроено, какие тут комплектующие надо, какие части покупать. Это все очень просто. Не бойтесь, тут ничего сложного нет. Не бойтесь делать то, что не умеете. Я это тоже никогда не знал, но я увидел, я узнал, поинтересовался тоже в Ютубе, как и все. Почитал на форумах, купил комплектующие, сделал и оно работает. Оно реально работает. Никакого здесь вранья нет и фейка здесь нет. Это все правда. И будет вам счастье. И будете греться. О, ну все. На сегодня хватит, наверное. Потом будут ждите второй, третьей части, которые там будем рассматривать все остальное. Все, всем пока.